ஹலோ ரிவன் நான் ஷர்மினி போகன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட ரோகன் இருக்காங்க ஸோ ஜோகூரில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ரோலுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி அவங்க வந்து அவங்களோட இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட இன்டர்வியூ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கூட ஷேர் பண்ண வந்திருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ரோகன் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ என் பேர் ரோகன் சாம்பியல் நான் வந்து கிங்ஸ்டன் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ஃபைனலி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படிக்கிறேன் என் வெளியூர் ஓகே ஃபைன் ஸோ வந்து ஜோகோவில் எப்படி எத்தனை டைம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணுங்கேன் <laughs> ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஃபோர்த் ரவுண்டில் தான் போயிருக்கீங்க ரைட் ஆமாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து மொத்தம் எத்தனை கொஷின் கேட்டாங்க என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க டென் கொஷின்ஸ் வந்து ஆப்டிடியூடு டென் கொஷின்ஸ் வந்து சி கோச் நிப்ஸஸ் கொடுத்துட்டு அதோட அவுட் புட் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே அண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்கள் எப்படி எங்களுக்கு வந்து கண்டெக்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து நான் எதுவுமே அப்ளை பண்ணலாம் அவங்களே கால் பண்ணியிருந்தாங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் ரிஜ் அட்டன் பண்ணி ரிஜெக்ட் ஆனால் ஸோ அவங்களே கால் பண்ணி திரும்பி செகண்ட் சான்ஸ் மாதிரி அப் ஆஃபர் பண்ணுறதா சொன்னாங்க ஸோ செகண்ட் டைம் போனப்போ எனக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கிடையாது செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து கண்டினியூ ஆச்சு அதே சேம் ப்ராசஸ் செட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்துச்சு அதே மாதிரி திருப்பி ஃபோர்த் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அட்டன் பண்ணி ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு எங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஸோ செகண்ட் அட்டம்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் ஆல்ரெடி பர்ஃபார்ம் பண்ணதை வேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு செகண்ட் அட்டம்ட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஆமாம் ப்ரோ ஓகே ஸோ அதில் உங்களோட செகண்ட் ரவுண்டில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் தேர்ட் ரவுண்டில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து ரொம்பவே மீடியம் டு ஹார்ட் லெவல் லீக் ப்ரோப்ளம் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஜோகோ பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி நியூ ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே கேட்குறது இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ லீட் கோடில் நல்லா பேக் பண்ணிட்டு போனாலே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டூ டைம்ஸுமே வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் நாங்கள் பெருசாக ஃபோக்கஸே பண்ணல ஆக்சுவலாக சார் செகண்ட் டைம் மட்டும் போனால் இப்போ தேர்ட் ரவுண்ட் ஒன்று இல்லவே இல்லை செகண்ட் நான் முடிச்சுட்டு டேரக்டாக ஃபோர்த் ரவுண்டே போயிட்டோம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணப்போவும் கூட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நான் தேர்ட் ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பேன் கோட் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்குள்ளே அதை அப்படியே விட்டுட்டு பாதியில் விட்டுட்டு ஃபோர்த் ரவுண்ட் கூட்டு போயிட்டான் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த கோடிங் ரவுண்ட்ஸில் வந்து என்ன மாதிரி டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க மோஸ்ட்லி அரே ஸ்டிங்ஸ் பஸ்ஸஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருந்தாங்க பட் ஃபஸ்ட்டு டூ டைம்ஸுமே வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் கிராஃப் பேஸ் பண்ணிருந்துச்சு ரெண்டு டைமே கிராஃப் பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் மற்றது எல்லாமே இந்த அப்பி ஸ்டிங்கு அரே பேஸ் பண்ணி தான் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ரவுண்ட் வந்து எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்குது கேட்டாங்க ஃபோர்த் ரவுண்ட் வந்து என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி கேட்டாங்க அப்புறம் என்னோடய ரெசியூம் பார்த்துட்டு ரெசியூம் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு டெக்ஸ் டாக்ஸ் அப்புறம் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நான் மோஸ்ட்லி ரெசியூமில் இருக்கா தான் கேட்குறேன் ரெசியூம் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் அதை பற்றி கேட்குறாங்க அப்புறமா என்னோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் சிஎஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கேட்குறாங்க ஓகே ஃபைன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ அட்டம்ஸ் ரைட் அண்ட் தேர்ட் அட்டம்ட் எப்படி இருந்துச்சு அதில் எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வரையும் போனீங்க அது ஒரு மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் என்ன மாதிரி சொல்லுங்கள் தேர்ட் அட்டம் வந்து பெங்களூரில் வச்சுருந்தாங்க நிறைய பேர் அட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து வெறும் டூ டேஸில் பேக் டு பேக் ஹேரடே சண்டே ரெண்டு நாளில் மொத்த ப்ராசஸ்மே முடிஞ்சிடுச்சு அங்கேயும் வித்தியாசம் ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வச்சாங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வச்சுட்டு அதில் ஒரு டூ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் அதில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஒரு ரவுண்டு ஒரு எயிட்டி மெம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு கிளியர் பண்ணி செகண்ட் ரவுண்ட் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும் அதில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் போனோம் தேர்ட் ரவுண்டும் வந்து டாஸ்க் மேனேஜர்னு ஒரு கன்சோல் அப்ளிகேஷன் பில் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் தேர்ட் ரவுண்ட் ஆடுறது நம்ம ஜோகோவில் அது வந்து நல்லா தான் பண்ணியிருந்தேன் பட் வந்து கூட அப்போ வந்து நிறைய பேர் இருந்ததுனால கூட எச்சா சரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல அதனால் அது ரிசெக்ட் ஆகிட்டேன் அதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்து ஃபோர்த் ரவுண்ட் போயிருந
இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் ஓகே இல்லை திருப்பி <laughs> ஃபோர்த் அட்டம் இப்போ ஒரு ஒன் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணேன் ஃபோர்த் அட்டம் அதே சேம் ஃபோர்த் அட்டம் நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் நான் ரிஜெக்ட் ஆனதுனால திருப்பி கூப்பிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் திருப்பி கூப்பிட்டது இதுவுமே திரும்பி செகண்ட் ரவுண்ட் தான் கண்டினியூ ஆயிடுச்சு இந்த டைம் வந்து செவன் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க செவனில் ஒரு ஃபைவ் சாப்பிட்டா போதும் தேர்ட் ரவுண்ட் போயிட்டோம் தேர்ட் ரவுண்டில் வந்து இந்த வாட்டி வந்து ஏசிஎம் ஏடிஎம் ஏடிஎம் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பில் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க கன்சோ அப்ளிகேஷன் மாதிரி கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கோட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஃபோர் அட்டம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஒரே கம்பெனியில் ஸோ இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் ஓகேயா ஸோ நம்ம வந்து என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அட்டன் பண்ண போனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் டைம் கிராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்கும் நான் பண்ண பெரிய ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லேருந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் அட்டம் பண்ணும்போது நான் சுத்தமாக எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஜஸ்ட் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதை மட்டும் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிட்டு போனேன் ஏன்னா எப்படி இருக்கும் எதுவுமே எனக்கு ஐடியா இல்லை ஸோ ஆல்ரெடி ஆட்டிடியூடும் கோடிங்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால எனக்கு அது ரெண்டு ஈஸியாக இருந்துச்சு அதனால் தேர்ட் ஒன் வரைக்கும் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் தென் ஃபோர்த் ரவுண்டில் போகும்போது தான் என்னோடய கோர் சிஎஸ் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் பற்றி கேட்டாங்க நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்புறம் மோன் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா ஏஐ ரிலேட்டடு அப்புறம் ஜாவ் அண்ட் எஸ்கியூல் இன்ஃபியூஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தேன் அந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அவங்க பேக் எண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் பேக் எண்டில் கூட ஜெயசிலிக்கா எஸ்கியூல் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் அங்கே ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் செகண்ட் டைம் வந்து சிஎஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்துட்டு போனால் பட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே பெருசாக சேஞ்சஸ் பண்ணல நான் செகண்ட் அட்டம்பில் ஸோ திருப்பி அதே மாதிரி செகண்ட் அட்டம்லேயும் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் தேர்ட் அட்டம்பில் வந்து தேர்ட் ஒன் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஆக்சுவலி சொன்னேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால அவங்க வந்து எச்ஆர் வந்து ஒரு ரிமார்க்ஸ் மாதிரி எழுதணும் நம்ம பண்ணுறத பார்த்துட்டு அந்த ரிமார்க்ஸ் வச்சு தான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட்டாக இல்லையான்னு வந்து அதை வச்சு தான் அவங்க எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க என் கூட வந்து எச்ஆர் வந்து சரியாக அது எழுதலாம் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலை நான் கூப்பிட்டப்பவும் பெருசாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி தான் மேபி ஃபோர் டம் போயிருப்பேன் ஸோ அதனால் அங்கே போயிடுச்சு இந்த வாட்டி லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபோர்த் டைம் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்டர்வியூ நடந்துச்சு யூஸ்வலாக வந்து மூணு இன்டர்வியூ நடக்கும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைமில் மட்டும் எனக்கு மூணு டெக்னிக்கல் எச்ஆர் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க மூணு பேருக்குமே நான் அவரேஜ் தான் ஆன்சர் பண்ணேன் நான் பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகல செகண்ட் டைம் வந்து ஒரே ஒரு எச்ஆர் தான் எடுத்தார் ரெண்டே பேர் தான் இருந்தோம் ஃபோர் தேர்ட் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு ஃபோர்த் ரவுண்ட் ரெண்டே பேர் தான் இருந்தோம் ரெண்டு பேரில் வந்து என் கூட வந்து இன்னொரு ரிசல்ட் ஆகிட்டார் நான் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் தென் தேர்ட் ரவுண்டு தேர்ட் டைம் தேர்ட் அட்டம் வந்து ஃபோர்த் ரவுண்ட் எப்படின்னு தெரியல பட் நான் பிகாஸ் நான் தேர்ட் ரவுண்டில் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்ட் அப்போ ரீசெண்ட் அட்டன் பண்ணப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு இன்டர்வியூ ரெண்டு இன்டர்வியூ நாலு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ ஒன்று எனக்கு ஆன்லைனில் வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்லைனில் வச்சாங்க அது வந்து நான் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல பட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவங்களே எச்ஆரே கால் பண்ணி ஆன்லைனில் ஒரு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணாங்க அது நல்லா பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து ரிவ்யூ கேட்டேன் நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறமா என்னோட ஃபீட்பேக் கேட்டேன் நல்லா தான் பண்ணியிருக்கேன் நீ நல்லா பண்ணதுனால தான் இத்தனை ரவுண்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கேன்னு கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக தான் சொன்னார் பட் நான் அதை எக்ஸ்போ பண்ணி தான் இருந்தேன் பட் அது ரீ ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இன்ட்ரியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் மேக்ஸிமம் ரெசியூம் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் தான் வந்து கவர் பண்ணுறாங்களா இல்லை தாண்டி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறாங்களா ஆ டிபி பற்றி கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி டே டேட்டா பேஸ் பேக் இன் எஸ்கியூஎல் பற்றி கேட்பாங்க மா மோஸ்ட்லி பேசிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுவாங்க ஓஎஸ் டிபிஎம்எஸ் டிஎஸ்ஐ ப்ராப்ளம்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் பேசிக்ஸாக தெரிஞ்சிருந்தால் நல்லது ஓகே சார் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு மேஜர் வந்து ஜாவா ஜா சாரி பைத்தான
ஸோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கற்றுக்கணுன்னா நீங்கள் பைத்தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனாலே போதும் மற்றது ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஏன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறது தான் டைம் ஆகும் ஸோ அதே பிடிச்சிட்டு அப்படியே அதில் படித்து அதே கான்செப்ட் வந்து அப்படியே பேரலாக படித்தோன்னா ஈஸியாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸில் அதையும் கவர் பண்ணிடலாம் நான் அப்படி தான் படித்தேன் நான் ஓ ஓகே சூப்பர் ப்ரோ ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தாண்டி ஏதாவது சொல்ல விரும்புவீங்களா ஆடியன்ஸ்க்கு அவங்களோட சைடில் ஆ ப்ரோ நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் அட்டன் பண்ண ஃபோர் டைம்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்த் ரவுண்டில் வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் ஹயர் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் நான் பார்த்ததே ஒரு மேக்ஸிமம் ஒருத்தர் தான் ஹயர் பண்ணுறாங்க ஒருத்தருக்கு மேலே ஹயர் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன தான் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் லக்குன்றது ஒரு ஃபேக்டர் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஸோ வந்து நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுல மட்டும் இல்லை உங்கள் லக்லையும் இருக்குது ஸோ உங்கள் உங்கள் டே வர வரைக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து நம்ம உள்ள போகலாம் ரைட் ஓகே ப்ரோ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க முக்கியமாக அந்த பைத்தான் நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் இருக்குது என்கிட்டயுமே எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எப்பயுமே ஹயரிங் வந்து எனக்கு பைத்தான் தெரியுது ப்ரோ நான் வந்து அட்டன் பண்ணலாமா பைத்தான் வச்சு சால்வ் பண்ண விட முடியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பைத்தான் தெரிஞ்சு நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் மற்ற லாங்குவேஜ் வச்சுட்டும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக அந்த நாள் உங்களுக்கும் சீக்கிரமாக வரும் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் உங்களோட யா நீங்களும் உங்களோட இன்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா என்னோட மெயில் ஐடி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தாராளமாக மேட் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஒன் செகண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ரோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக ஜோகோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு அண்ட் பர்டிகுலராக சாஃப்ட்வேர் டெவலப் இருக்குது ஸோ யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஜோகோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க